v Jadranskom. Znáte název, jak se znamená typ? 
který bude ten predikát, to znamená něco, co mi říká, že ten projekt tam platí nebo ne, vezme to ten seznam a vrátí to ten seznam, tak je to filtr právného seznamu, teda funkce právného seznamu je právní seznam, filtr funkce a rozděleného seznamu je uh, if fx den Filtr, jo, a jinak vrátíš filtr, jo, 
Jo? Okay. To znamená, u nás je tenhle ten parcí a já jsem se vrátil zpátky, teď teď taky vyřekám. Jo. A jestli máte, tak ono to má strašně stejnou strukturu tady doma. Jste, to je přístav. Jo, to je věc, která vezme funkci, která vezme prvek ze seznamu. Co? Vstupujeme? V podstatě jo. Prv nějaký mezi výsledek a vrátí mezi výsledek. A já na začátku ještě řeknu, jaká je něco jenom tam mezi výsledku. Jo. A dostane zpátky mezi výsledky. Jo, ono to tohle jako fold, jako složit, to ten seznam skládá nějakým způsobem. A ty ty se musí psát na jeden řádek. Ne, můžu se rozhazovat, ale tady ty krátky se píšou na jeden řádek. Jako hezko můžeš libovolně obsazovat, jediný co, tak musí udržet takový blok. Buď musíš být obsazený víc než ten předchozí řádek, aby to pokračovalo, a nebo můžeš jít ještě dozadu a pak nikdy nesmíš zpátky. Tohle můžeš jako klidně se něco takového, to je korektní pořád, musíš udělat tohle. Na fond není něco, co tohle generuje, ne? to se na kromě tak pásá. Tak to jsou nějaké standardní knihovny. To mě na tu zajímavou věc hezko je líní, hezko má tu tendenci, co nemusí dělat, nedělá. To má takovou hezkou vlastnost, že já můžu psát nekonečné seznamy. Já třeba můžu hezko říct, že chci seznam od jedničky dál, no, on musí začít na generovat seznam od jedničky dál. Zastaví se, že mi dojde paměť. <laughs> tak, ale máme tu naši funkci content, že jo? Mm. Jestli se ptat, jestli, se zna, jestli nekonečný seznam obsahuje 42. třeba 42. A tohle se zvládne vyhodnotí. Jo? Na rozdíl od třeba od C, kde já když si zavolám uh, funkci na argumenty, tak prvně by musím vyhodnotit ty argumenty. Potom už dělat Tak dneska je to, že ty argumenty, pokud nemusí, je nevyhodnotí. A když už je vyhodnotí, tak z nich vyhodnotí jenom tu část, kterou nezbytně potřebuje. Ano? Já bych tam dal kontejns seznam prostě seznam o 43 dál, tak to se za kolizí jak nic to nevyhodnotí. No ano. Ok, máme něco vyhodnotí. Tak je ta funkce nevyhodnotí. On furt bude vyhodnotí. Ani mě to nenajde. Teď mě dopožírá pan. <laughs> Protože je to tady velký uh, A třeba to je taková věc, jak se dají napsat v hezku seznam figurantního čísla. Uh, teď to do Tak, když si seznam figurantního čísla, tak to je nulární funkce. Seznam, kdy vezmu to dobře. Já to vysvětlím pak. Tak si ukážu, že ten jako jazyk je jiný, takže to tam je napsat. čísel plus figuračního čísel od jedna posledních. O jedna 
Osmutý. Ano. Ještě, ještě jednou, ten tail, uh, měl se nám jedna až deset, hodně se jim tail a už ti vrátil teda dva až deset. V podstatě to dělá to, že když mám jedna, jedna, tak. A nevím, v tom stavu, že má takhle dva pod sebou ty seznamy. Teďka, když se další prvek, tak vidí, že potřebuje si číst uh, jedna. Že potřebuje se číst jedna a jedna, a dostane dva. A zároveň vidí, že to je tady. Teď vidí, že to je tady další číslo, tak musíte číst jedna a dva, tady je tři a tady bude tři. V tom říci číst tohle, tady bude pět a tady bude pět. To on dělá. A on nevadí, že on odkazuje sám na sebe. Protože je jiný. Tak on to nemusí vyhodnotit všechno dopředu. On to vyhodnotí jenom to, co potřebuje, to mohlo vypsat. On si zapamatuje, jak vypadá ten fix. Že mu stačí dva prvky na začátku, ale budu schopen počítat ten třič. No, dobře. A takhle to je. To jsou, to je třeba... To je pěkná vlastně Tak jo, teď by mě ještě hrozně zajímalo, jak tomu zůstat předhodit nějaký data, který jsem někde změřil. Zůru na morády. Dobře, já jsem se tomu chtěl vyhnout, ale... Já vím, ale já se tomu nechci vyhnout. Dobře. Tak... Protože bez toho je podle mě každý program jazyk k ničem. Tak. Pojďme napsat jednoduchý program, který tě je požád, jo, jedna věc. No a k tomu, že tam má nějaký pořád vysoký číslo z jako zjednoduše, tak má jednu vlastní, no má to někdo vlastní osobnice. Není definované, v jakém pořadí se to má vyhodnocuje. Není definované, co se vyhodnocuje, tak kdy se to vyhodnocuje. A jestli to vůbec vyhodnocuje. Zároveň všechno musí v ty kově sedět a skládat se do sebe. A teď je nářejmě na, na jeden problém. Když já bych měl funkci, která například chce vypsat řečenost na obrazu. Takže nějaký print string. Jakého bude typu? Ona pravděpodobně musí říct řetězec. A na co se vyhodí? No, tak. Principiálně by třeba mohla vrátit integer, kolik za kusy jsi skutečně povedlo vypsat. Mm-hmm. Třeba na to většinou nejde. Ale nejde. Tak. Můžeme, když mám tu nějakou funkci ReadString, která teda asi bude vyhovat se jednou String. Teď je otázka, bych, jak to jako se nějak jako na sebe napojí. Když chci vypsat víc používat tady, tak číst číslo, když číst můj dík a vypsat to. Když se na tím zamyslí, tak ono to dost dobře nejde. To prostě tam něco, něco tam drhne, něco. Ne, nezapadá to do sebe ty kostičky. No. Právě bude tady tomu problém, co jsme řešili tady. A zároveň, i kdybych napsal něco jako print string, uh, no, 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 teď jak bych to napsal, kdyby něco zapadalo, protože by dali, zatím něco bude, nemám to jak vyjádřit, jaký skládání funkcí read string, něco, bolí to strašně, není to jasné. Ale ten druhý problém, který tam je, je, není jasné, je to líní. Tohle se vyhodnotí první, tohle se vyhodnotí první, vyhodnotí se to vůbec, je to potřeba, když tady tu hodnotu zase ignoruje, nebo co takového. Tak, a ten jazyk to řeší tím, že bere takový hodně starý koncept, kterému se říká monády, a to je, že začnu uzavírat hodnoty do obávek. Jednu věc jsem neřekl, ten jazyk je takzvaný referentně transparentní. Ty funkce závisí na tom, co vezmou ve svých argumentech. A mají tu vlastnost, že když je dvakrát zavolám přes ty nejčí si, tak vrátí stejnou hodnotu. Protože závisí jenom na tom kontextu. Teď je tady jeden z toho vyplývá, že každý program dneskovský, nehle na to, jak se pustí, musí skončit stejně hodnou počet. A když si na čerčí se obvyžadal, tak tohle to rozdíl strašně. Takže, zavede se věc, které se říká monáda, to se jako konkrétně monáda I.O. Jo? I.O. string je hodnota typu String zabalená v obálce vstupní výstup. Je to takový jako kontejner, který mě izoluje a říká mi, tahle hodnota je špinavá, tahle hodnota je z nějšího světa. Tak. E, to znamená, jako, že já, když tam načím, mám tam nějakou funkci, která se mě skutečně read line, ale nevrací String, ale vrací I.O. String. 
Má potom funkci putsctr, uh, se to myslím jmenuje, která teď vezme string a jako svůj výsledek vrátí IO v nutici. V nutici nějaký prostě právě nutici. A říkám to, že mi skutečně vrátí objekt nějaký ten výsledek té IO akce. A je tam ta vlastnost, že každá ta funkce, která jako dělá něco s tím IO, tak končí s něčím zavolaným v IO. Tím hlavně fixu může komunikace se světem. Potom zaberu dva operátory. Tak zvaný operátor bind a operátor bind se rovní. Jsou obyčejné operátory. Když se podíváme na jejich typ, tak místo toho edika si dosazují to IO, tak tohle je operátor, který vyjadřuje takzvanou sekvenční kompozici. On vezme něco, co ve výsledku bude IO A, vezme něco, co ve výsledku bude IO B, a dělá to, že prvně provede a, a to IO A, vyhodnotí ho skutečně, potom vyhodnotí IO B, a výsledkem celého tohoto výrazu je to toho druhý operát, to, to IO B. To IO B, ta no. druhá operace. To znamená, provede první operaci, jí výsledek zapomene a provede druhou. Tak, a protože teď já dělám nějaký zaznačenou tu sekvenční kompozici, tak když špinavé hodnoty mám označené obálkou, tak ono to může dělat víc jako vedlejší efekt, například zůsob na operaci. Hmm. A tady ten operátor umí garantovat, že v momentě, kdy já tohle začnu používat, tak je tam ten operátor vyjadřuje sekvenční kompozici. To znamená, prvně se stane toto a potom toto. A vždycky se to vyhodnotí. No. Potom tohle má ten problém, že já třeba tady nemůžu načítat ze vstupu, protože nemám jak. Ta hodnota se zapomene. Jo? Když bych tady chtěl udělat to jiná, tak potom mi si ten bind s rovníkem který vezme něco, co je, se vyhodnotí na IO akci, která obsahuje Ačko, mm. něco, co očekává Ačko a vyhodnotí se na IO akci, a vrátí do IO akci. Mm. Takže v podstatě, jak když já mám tu funkci uh, readLine, uh, jo, readline no, tak, tak já vidím, že ona bere nějaký typ, uh, který se dá číst se jako ze standardního vstupu, a vrátí ho za balonu k tomu. To, to znamená, že když já píšu za balonu, což je program Readle, no, uh, já ho slyšel. Tak, musel jsem nechat říct typ, on se zaněl moc těch rej. No. Já jsem řekl, že teďka zvolám Readline, který nebyl zvolený ostry, tak já mu tady zadám ahoj. Do pytle, a to je interpretu. No a co jsem chtěl ukázat, že výsledkem bude řetězec ahoj, zabalený v IO. Yeah, yeah. Tady je teďka technický problém, že on by default nesmí vypisovat IO <laughs> na výsledku. Technický detail. Uh, tak program to sám sobě udělá, ale ten interpret uh, nemá definované, co má dělat. Není to funkce, to interpret není zadefinovat. Dobře, mohl bych udělat readle, no. Tak, mám readle, no, to mi vrací IO string. Já to teďka tím bindem pošlu do put, put, str. To znamená, to, co načtu, vypíšu zpátky, ne? No, tak si bych No, teď tam si ho umí hodit sám. Protože, ah, protože podívej se, tady je to read, readle, no, vrací nějaký... něco, nějaký ačko. Jasný. A já jsem tam musel explicitně říct, co to je, protože v ten moment se to umí dohodit, co bude číst. Jo. Když to když já za to pověsím kutctr, uh, to jsem R, vyděčka R kutctr. Jo, bude hned si vyděčka R, ale vyděčka T. Tak vidím, že to žere string. Jo. A když se podívám na ten typ toho operátoru bind, tak já vidím, že tady mám nějaký Ačko, který mi na vstupu bude tohle, on když je musí sjednotit. Takže když za tohle za tohle hodím string šipka a jeho hodnice, tak A je string a B je hodnice. A z toho se jednou stran stane A jeho string, string šipka a jeho hodnice, šipka a jeho hodnice. Takže když když napíšu takový program, který už typově sedí, hmm. tak napíšu ahoj a vypíšu. Tak jedlá, 
na koních, tak má někde se ložit, tak se ložit bez bytku. Jo. A tak jsou prvé dálky spolu. No a nebo tohle teda ještě můžete napsat jako ještě na pomocí té klasické notace těch byte operátorů. Chtěl jsem zmizet ve 40. Jo, já budu chtít zmizet. Můžeš porovnat Haskell s Lipsem? Lipsem není tam milion závěrek, má to hezčí syntax. A funkčně? Jakoby tou matematikou zatím, řekněme třeba, nebo tou... Ty koncepty jsou zhruba stejné. Haskell by by řekl, má hezčí syntax, a někdy je někdy v praxi. Existuje, to, jo, tak Facebook, PH 
máte, vy máte tový systém, nebo vlastně má slabý titulový systém a teď jsme byli v takové situaci, že měli strašně zaprogramovaný kód v PHP a spoustu kódů v PHP. Teďka teďka ještě přidávám, jestli jako přejít na něco, co má typy, aby jim to potenciálně pomohlo odstranit chyby. No a nebo napsali dnesku program, který kontroluje typy v PHP. A sedmičkový PHP už je typovaný? Tady v první jste většině s nimi experta, to je nějaká firma, která dělá telefon vyštěvný, to se opravdu se píše v disku, je tam asi pěkně už jsem přišel tento gramatelů. Už jsem v pohodě, to mám včas vyštěvovat. Potom existuje verzovací systém, který je napsaný v Hensku, který se Darks a ten po Windows Manager X modály napsaný v Hensku. Mě tak napadá, co to v těch dvě jste napsaný. Některé věci se to píšou fakt jako hezký, který tam strašně budu. Já si vědím jiného. No, ale tím tady co? Dají se dělat bindingy do C, ale... Dají, ale jako není to úplně ono. No, tady teď je teď nějak jako stručný, jako, jak to završí, že jenom tři minut. Ten jazyk jako má působit svý aspekt, já doufám, že jsem některý si lidí třeba, teď některý si lidí napřed úsporně a trhám je to spoušť nějaký jiný styl myšlení. A skrz to, že je to silně typované, tak to je to celé taková pěkná spádečka. Měla na to nachystaný příklad, dnes si ho znamená nachystat, v jazyku existuje věc, která se říká Tidehall, ono to funguje v tom, že si už nějaký program, Teďka nevím, co má někam přijít, někde do prostředí nějakého výrazu. Já tam můžu slyšet to tlačítko, mě kompilátor řekne, ale já chci typově, myslím, že tam pasuje tohle, tohle nebo tohle. A současně to funguje tak, že on nabíde na tři, čtyři možnosti maximálně, vždycky zpravedlá jedna z nás. A to vynutí na těch 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 těch. No, tak, ono to má právě teď jako, tak, některé z datové strany těch robotů, které jsou už programují, skrz některé vlastnosti, některé se tam programují, že se hezky. Neukázalo se, jak hezky se nám programují třeba stromy. To jsou fakt jako nepřiřádky. Potom, co můžu být občas problém, tak to funkcionální paradigma se snaží často tak hodně abstrahovat. Říkám, byl třeba ten folder, tak ono tady ještě potom víš. Ono je, když se potom ještě v novém interpretu věc, které se říká foldable, kde se skládat i jiné datové typy, je to strašně abstrahovaný a vpůjde. Takže někdy je ta abstrahce příjemná, to jako pomáhá, je dohledná až do extrému a člověk občas trošku dělá jako tak. No pak z pohledu robotiky, špatně to mapuje na bolovinovaný hardware, jako 8 bitů. Existuje nějaký port pro Arduino, jsem viděl, existuje nějaký port pro STMK, my zkoušel jsem to. No to, co vás tady všechny trápí, člověk se zdává kontroly nad kodem, vlastně on neví, co to pořádně ve něm dělá. Nevidí tam ty byty, snaží se právě to jako vysokou rybou semantiku. Co ty bak? Existí tu něco, kdy bylo jen by stepovat ten výpočet, a vzhledem k tomu, že my máme takový ten vztah toho programu, jakože paměť jako pro mě a podobně, můžu jakoby anulovat nějaký způsob ten výpočet, hodně špatně se v tom krak jako krotuje, to je jako velká výhra si myslím. Potom vzhledem k tomu, když jsi typovaný a všechno to nějak musí jako na sebe navazovat typově a podobně, nemůžeš mít side efekty, tak třeba jako i debugovací printy, ty prostřed funkce se nedají dát rozumně. Existují nějaké balíčky, které nějak se to přesně měne, tak to umožní, nějaký trošku hack. Ale z pravidla, aspoň co jsem já jako psal jako věci v hesku, nebo zkoušel jsem psát v hesku, tak tam funguje funkci, tak jak nás to zkonkuruje, tak je to zpravedlá. Ty chyby tam fakt málo. Je to jako by, jako se ještě trošku kudu, když se nejí tak rozumí, tak rozumí malé funkce, tam to fakt může vydržet. To bych samozřejmě veštá funkci, která dělá, nejde jako by single responsibility, dělá milion věcí, dělá milion kroků za sebou, tak pak se to jako, pak to může zlobit. A pak napíše, že je určitě hovadní. Ale jako často je stylem hezko, jako na definaci spousta takových odmítších funkcí, a pak třeba říct, tahle funkce složení těch 104 posluch. To se tam jako dělá často. No, a 
ale protože člověk měl programovat, tak vzhledem k tomu, že hezko se snaží být, jako, to znamená, má mít čisté funkce, že nemají side efekty, tak člověk může myslet jenom o tom, že o té funkce funguje, že musí řešit jejich prostředí, ve kterém běží, můžeme to fungovat vždycky, to je příjemná věc. Zároveň hezko se snaží buď tím, že to je totální funkce. Tím, že on má ty typy, to na tom semantickém významu. On říká, když já vezmu prostě tento typ, tak ať není na sítu jakoukoliv hodnotu tohoto typu, tak to bude fungovat ta funkce nezahvalit. Jo, dokonce jsem v tom hezky začal nějaká rozšíření, jako že existuje typ pro nezáporný integer. Já můžu říct, že ta funkce bude naaktivovat ten nezáporný integer, mám jistý, že mě nepůjde do té konfigurace narovat něco z toho záporného. Typově to nebude fungovat. Ale člověk se potom vidí, že ta funkce padají na podobně. Potom, protože ten hesko jako všechno to musí něco dělat, musí to skládat, tak to odbůrá takové to pro mě nepěkné, nepěknou věc, kterou mají lidi programovat, už programují třeba v celku spolu s Javě. Píšou spoustu tří, které něco už jsou, ale nic nedělají. A je tam wrapper na wrapper, který dělá v tom. A třeba jako je tak jako dlouhá třída, která má jenom tři řádky něčeho, co se když děje. Tohle jako ten styl smíšení do trošku odbůrává. No, pak jako obecně rekurzace ty jsou fajn, je to taková hezká hračka a bude na to dobře dostat problémy. Však se jako, se jako zastaví pro myslí, že to nejde rovnou psát cyklu, tak jako došťurává, kde ty korony, když si odpadla nedo. Co jako vidím velký přínos je, když člověk se program dělat nějakých komplexnějších věcí, které jako spolu třeba nějaké metaprogramování se šablonama, tak to funguje na úplně stejný princip jako hezko. To je skoro jednak jedné mapové jiné syntaxy. A můžeme jako seznamy, jako seznamy typů. K těm typům to se tak taky musí dělat jako jenom sekvenčně. Ty funkce, když jste něco zopakovat, tak to musí dělat jako rekurzivně. A tohle jako to pomáhá. Tak protože to je jako občas nutí, jako nic přemýšlet a to potom psát, tak člověk jako nedělá tolik těch chyb. A já se osobně myslím, že jsem má sympatickou syntaxi. Ale je to celkem úsporná a dobře se čte. V tom musím mít jednoduchý nesouhlasit. Tak, na závěr, nebojte se hezku, nemusíte z něj hned začít programovat, ale zkuste si inspirovat jakýma myšlenkama do jako, imperativního světa. No ale pokud fakt jako, o to stojíte, tak jako, klidně se snažíte užívat a přijďte mě na počkání, že programujete hezku. Tak.